नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण हार्डनेस वॉटरचं सॉफ्टनेस कसं करायचं हार्ड वॉटर सॉफ्ट कसं करायचं हे आपण कोल्ड लाईम सोडा प्रश्न अभ्यासलं आजच्या तशिकीमध्ये आपण हार्ड वॉटरचं सॉफ्ट वॉटर कोणत्या पद्धतीने करायचं आहे हॉट लाईम सोडा प्रोसेस यामध्ये बॅच प्रोसेस आणि कंटिन्युअस प्रोसेस दोन्ही प्रोसेसचा आपण अभ्यास करणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा हॉट लाईम सोडा प्रोसेसमध्ये हार्ड वॉटरला लाईम आणि सोडा यासोबत ऐंशी ते एकशे पन्नास डिग्री सेंटी तापमानात तापवले असता या हार्ड वॉटरमधील कॅल्शियम मॅग्नेशियम विघडलेल्या क्षारांचं प्रसिपिटेट फास्ट होतं अलक्षात ही रिॲक्शन फास्ट घडते कारण ही अभिक्रिया आपण उच्च तापमानाला करत आहोत आणि हे प्रसिपिटेट सहजपणे खाली सेटल होतं म्हणून हॉट लाईम सोडा प्रोसेसमध्ये क्वायग्युलेंट वापरण्याची आवश्यकता नाही आणि यामध्ये जे सी ऊडसारखे वायू मुक्त होतात ते उच्च तापमानाला बाहेर काढले जातात त्यामुळे हॉट लाईम सोडा प्रोसेसमुळे मिळणारे सॉफ्ट वॉटर हे कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेसपेक्षा हे चांगले असते किंवा त्या सॉफ्ट वॉटरमध्ये हार्डनेसचं प्रमाण कमी असतं तर या पद्धतीमध्ये आपल्याला प्रसिपिटेट सेट बाजूला करण्यासाठी दोन पद्धतीचा वापर करावा लागतो बॅच प्रोसेस आणि कंटिन्युअस प्रोसेस तर हॉटलाईन सोडा प्रोसेसमध्ये बॅच प्रोसेस कसं करायचं पहा या हॉटलाईन सोडा प्रोसेसमध्ये बॅच प्रोसेसमध्ये सुरुवातीला हार्ड वॉटर आणि नोन क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स जे रासायनिक पदार्थ आपल्याला माहिती आहेत लाईम आणि सोडा यांचं योग्य प्रमाणामध्ये एका रेक्टँगुलर टँकमध्ये घ्यायचं या रेक्टँगुलर टँग टँकला वरच्या बाजूने दोन काय आहेत इनलेट आहे खालच्या बाजूला एक आउटलेट आहे आणि मध्यभागी एक हिटिंग कॉईल बसवलेली आहे तर वरच्या बाजूने हार्ड वॉटर आणि केमिकल्स हे रेक्टँगुलर टँकमध्ये टाकायचे त्यानंतर हिटिंग कॉईलला एकशे पन्नास डिग्री सेंटीमध्ये तापवायचं त्यावेळेस ही रासायनिक अभिक्रिया अवघ्या पंधरा मिनटामध्ये जलदगतीने घडते आणि यामधला जो प्रसिपिटेट आहे तो प्रसिपिटेट खालच्या बाजूला जमा होतो जमा झालेला प्रसिपिटेट हा खालच्या आउटलेटने स्लज हा बाजूला काढायचा आणि वरच्या बाजूने दोन्ही साईडने सॉफ्टन वॉटर पंपद्वारे बाजूला करायचं आणि त्याला फिल्टर करून घ्यायचं मिळणाऱ्या वॉटरमध्ये हार्डनेस हे कोल्ड लाईन सोडा प्रोसेसपेक्षा कमी असतं अशा पद्धतीने आपण बॅच प्रोसेस करू शकतो पण या बॅच प्रोसेसमध्ये वेळोवेळी आपल्याला टँक धुवावा लागतो म्हणून ही थोडीशी वेळ खाणारी प्रक्रिया आहे म्हणून आपण काय करायचं कंटिन्युअस प्रोसेसचा वापर करू शकतो तर कंटिन्युअस प्रोसेसमध्ये काय आहे कंटिन्युअस प्रोसेसमध्ये कंटिन्युअस हॉट लाईन सोडा सॉफ्टनर असतं या सॉफ्टनरचा वि विचार केला तर हे रेक पहा सिलेंड्रिकल टँक असतो या सिलेंड्रिकल टँकमध्ये दोन चेंबर असतात एक इनर चेंबर फनेल सेपडा असतो आणि आउटर चेंबर लक्षात या इनर चेंबरमध्ये तीन इनलेट आहेत वरच्या बाजूने हार्ड वॉटर केमिकल टाकण्यासाठी मार्ग ठेवलेला असतो आणि वरच्याच बाजूने उष्ण हवा सोडण्यासाठी मार्ग ठेवलेला असतो त्यावेळी जेव्हा आपण हार्ड वॉटर आणि केमिकल्स हे फायनल सेपड चेंबरमध्ये घेतो त्याचवेळेस सायमल्टेनियसली आपण अतिउच्च तापमानाची वाफ यात सोडायची त्यावेळेस या फनेल सेपड चेंबरमध्ये रासायनिक अभिक्रिया होऊन खालच्या बाजूला काय येतो स्लज जमा होतो हा स्लज आउटलेट चेंबरमध्ये येतो आणि बुडाला सेटल होतो आणि जो सॉफ्ट वॉटर आहे हा सॉफ्ट वॉटर वरच्या बाजूने ह्या एक आउटलेट ठेवलं असतं आणि हे आउटलेट एका फिल्टर टँकला जोडला असतो या आउटलेटमधून सॉफ्ट वॉटर बाजूला काढलं जातं आणि या सॉफ्ट वॉटरला फाईन सँड ग्रेव सँड्स या वाळूच्या अनेक थरामधून हे पाणी बाजूला सॉफ्ट वॉटरचं फिल्टर केलं तर आपल्याला मिळणारं फिल्टर सॉफ्ट वॉटरमध्ये फक्त पंचवीस पी पी एम एवढाच हार्डनेस असलेला पाणी मिळतं आणि ही पद्धत आपल्याला कंटिन्युअस वापरता येते त्यामुळे यामुळे लाग जास्त वेळ लागत नाही लक्षात इन प्रिवियस व्हिडिओ यू हॅड स्टडीड द सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वॉटर बाय कोल्ड लाईम प्रोसेस 
in the cold lime process the hard water is treated with lime and soda at room temperature therefore the precipitate is not settled at the bottom in cold lime soda process we will use the coagulant like a alum in batch process as well as in continuous process today i will teach to you the next point in this chapter is the hot lime soda process what in the hot lime soda process what is the principle of this process when this hard water is treated with a lime and soda at about 8 to 100 degrees centigrade temperatures then reaction takes place very fastly and precipitate is formed in the water is settled at the bottom and some gases like co2 gases you all they are separated at a high temperature and we get a soft water this soft water comparatively having a less hardness as compared to cold waters in this hot lime soda process again the precipitate is separated by the two methods batch process and continuous process what is the batch process batch process consists of a rectangular tank which having the two inlet at the upper side and two outlet on the upper side and one outlet at the bottom first take the known quantity of hard water or raw water and chemical from this upper inlet in the rectangular tanks and heat the water with the help of heating coin at about 150 degree centigrade temperatures then reaction takes place very fastly within 50 minutes and precipitate or sludge is formed in the water they are settled at the bottoms the sludge form in the water is separated from the bottom outlet and soft water is pump through these two outlet from the upper sides i understand but this process is not continuous therefore use the second method that is the continuous hot lime soda softener that is a continuous process in the second methods the hard water is taken in a cylindrical tank this cylindrical tank consists of two chamber inner chamber and outer chamber inner chamber is a funnel shaped arm and they having a three inlets from the upper inlet take the hard water and chemical known quantity of chemical that is lime and soda and pass the hot steam from this outlet in the funnel shaped chambers then reaction takes place in the funnel shaped chambers due to the high temperature of steams reaction takes place very fastly and sludge is form or precipitate is form they are settled at the bottom in the outer chambers and soft water form in the outer chamber is pumped through this outlet and pass the softened water the chamber which having the different types of layers of sands we get a soft water and that soft water having only 25 part per million of hardness i understand by using this continuous process we can continuously convert this hard water into soft water therefore this is the best method for the softening of hard waters question may be asked in the examination write a short notes on hot lime soda process or draw the well like label diagrams of batch process of hot lime soda process or draw the well label diagrams of continuous hot lime soda softeners such type of question may be asked in the examinations tar ya prakarche prashna pariksha vicharu shaktat sometime multiple choice question is also asked the the all types of questions and some important points or notes will be given in the description box thank you